Mambo vipi mtazamaji wa Jimbo TV? Karibu katika kipindi cha chungu cha Jimbo. Kipindi ambacho kinakujuza mambo mbali mbali na leo basi tunaangazia mambo na sanaa. Sanaa iko mara nyingi na leo sanaa yetu tunayoangazia ni sanaa ya uchoraji. Kama tunavyoona kuna picha mbali mbali hapa ambazo zimetokana na mkono wa mtu. Kijana mdogo wa miaka 22 na ndiposa leo hii tumemtembelea tuonge naye ili tujue mengi zaidi na kuhusiana na usanii wake na uchoraji wake. Andamana nami hadi tamati na nakumbusha usisahau kusubscribe, ku comment, ku like na kushare ili wengine nao wapate uhondo huu. Karibu tungane pamoja. Ibrahim Raso ni kijana wa miaka 22 kutoka Ukunda. Aliyebarikiwa na talanta ya uchoraji tangu utotoni mwake. Nilitambua talanta yangu tangu niko kijana mdogo sana. Kwa chura vibonzo na nipatie amani. Nilelewa na kaka zangu wanne na dada yangu mmoja. So at at me kama therapy kama motivation hivi nikiwa mdogo mamangu alifariki mwaka 2005. Kwanza time paka saa hii shida zikuwa kisonga sana. Mishi Street kaka zangu hapa na hapa tutafuta. Hata baada ya kupoteza mamake akiwa na umri mdogo, ndoto hii hakuruhusu ipotee kufuatia maisha magumu yaliyomkodolea macho na ndipo saa akaamua kuikuza sanaa hii. Nilipoingia kidato cha kwanza nilip niliacha na mambo na kuchora kwa sababu nilikuwa nachora sana nikiwa mdogo nikaacha sana kuchora kaingilia mambo ya tarakilishi teknolojia hivi kaenda paka kidato cha 4 nilipomaliza kaanza kusoma lakini nikaona kama kuchora kuna kuja hivi pole pole sasa kaanza kufanya mambo na graphic designing computer zapo photoshop nikaonelea art pia inaingiliana hasa mwaka huu ulipoanza nilikuwa tu ndani kuchora chora na rafiki yangu mmoja hapa nikachora picha yangu ya kwanza kwa hapo juu chora kasimba hapo Lion King ah nikaona lazima mfanye vitu zaidi hapa ingawa kazi ya kijana huyo inaonekana kuna wiri amedinda kuongezea bei wateja wake akiamini kwamba siku nzuri bado zinakuja na nalipisha ati zangu nalipisha nilikuwa nikifanya kama mizaa mizaa ili mwenye tu nipatie nijipatie amani lakini kwa sasa at at moja na mia sita lakini ikiwa na frame ni mia tisa kwa sababu ile frame ndio gali shilingi mia tatu sana chora na shilingi mia sita alafu mtu ananipatia mia tatu na mwekea frame lakini kwa sasa kwa sababu nikiangalia leo wenzangu wanapata kipato kikubwa sana lakini kwa mimi kwa sababu naanza na ni bado na aspire kwenda sehemu tofauti tofauti inabidi naanza na chini kinyume na wengine wanaotumia vitu vya kuwatia motisha katika kazi zao mathala dawa za kulevya kijana huyu dawa yake ni ya kipekee. Kiangalia pia dadangu, kimwangalia ndo kama nguvu yangu. Kimwangalia na nikiona kama ati aingiliani na mwangalia yeye na na ile kupatia nguvu. Sana nasema ah, nitaweza. Zingine zinakuwa ngumu ile wakati na sasa spend the whole night na jaribu kuchora na chora ingiliani na haribu kartasi na tengeza nyingine. Changamoto ziko. Changamoto ziko sawa na kusoma, nafanya ICT. Sasa ile time pia ni ngumu. Alafu pia namlea dadangu na na support kaka zangu hasa pia hiyo inaletea challenge sasa zingine client amekuja anataka nimalize by by a certain time lakini ukiangalia majukumu yako ukiangalia mimi kijana wa kiume lazima njitume picha yake ya hivi karibuni ikiwa ni ya waziri wa afya nchini Kenya Mutahi Kagwe mbali na picha za watu wengi mashuhuri alizochora siku za nyuma hii isho ya corona ilipoingia mo watu wamekuwa ndani sana alafu kiangalia pia serikali imejaribu kutafuta mbinu za ku kuacha isi spread nikaona jamaa hapo CS au CS e, mtaikagwe nikaona lazima nipe mifanye kitu lazima pia na mimi nichangie kionekane sasa ndio hapo ati yangu kaingiliana nikajaribu kumchora mzee mtaikagwe kwa kwanza ilianza na shida niko na mmoja pale iliharibika nikaona bado hajatokea nikachukua nyingine nika jaribu hivyo na pencil pure pencil without any other thing pencil tu na na kifutio basi na nikachora picha yake pale sasa nikiangalia inanipatia moyo alafu kila mtu akiangalia unasikia au unaweza wengine mimi mwenyewe na generate 80% unasikia wengine nakwambia ah mimi nakupatia 99 mimi nakupatia 100 kwa sababu unaweza unaona 
e, mwezi uliopita nilichora kinkaka nilipochora kinkaka nikamtag kwa post zangu za Instagram alafu hiyo post yangu sasa akai repost kwake asili ikapatia moyo zaidi unaona msani mkubwa kama kinkaka ku repost kwa wali yake ni kitu kingine kikubwa sana yake anapatia motisha nikamchora Nyashinski lakini siku siku mtag kwa sababu sana uh, ilikuwa ni mtu anaitaka hiyo picha alafu pia alikuwa ni specific anasema anataka ile ile nchora ile ile nani onipatie sasa nikaona okay sawa naweza sasa ndio hapo ngasema wasanii kuna msanii mwingine Tanzania maybe nje ya nchi nikaanza kuchora mboso lakini sijamaliza bado naendelea na picha yake yeah. kwa mujibu wa dadake kijana huyu amekuwa kama baba katika familia na wamefurahishwa na bidii zake za mchwa tipo kwa wadogo alikuwa anapenda kuchora vibonzo alikuwa bado hajajua kuchora watu vizuri ana anawachia katikati na nilisikia mara ya kwanza alipopata nasema tenda ya kuchora mtu alafu akalipwa nilisikia raha maana pia ina ina boost kimaisha ya pesa ninazozipata zinamsaidia na namtia moyo pia maana yani tunamwangalia yeye mimi na ndugu zangu sisi tunamwangalia yeye Uh, ni kama amekuwa baba katika familia yetu kwa hivyo anachokipata kidogo ana, anagawanya kwa, kwa ndugu zake sasa kijana huyu anaomba kusaidiwa kupata vifaa bora vya uchoraji akiamini kuwa hata mbuyu ulianza kama mchicha na ningependa sana mfano mfadhili ameingilia kati ni karatasi kuna hizi karatasi natumia karatasi moja ni shingishirini azinua bookshop alafu kuna hizi kalamu kalamu zinatumia ku shade kufanya mambo na blade blending ziko very expensive unaona na wana zinua Nairobi zinatumwa na Fago na hisa usiezi ninua kila wakati kwa sababu ukiangalia kalamu moja zikiwa na wana zinua kipact kama set hivi hizo ni 1200 sasa zile kalamu ndio zinaleta ile professionalism unaona picha inatoka paka ni kweli E, kuna vitu vingine huwezi chora na kalamu ya kawaida kuna kalamu tofauti unazachora kuna za makaa unaona kuna vifutio zaidi unavihitaji hasa sasa zingine si eti picha itoki vile nataka kwa sababu siwezi hasa zingine ni vile zile vitu natumia aziezi fanya venye na nataka na kama nilivyokujuza kwamba hii ni talanta tumeona msanii Kinkaka ambaye amechorwa na akatokea nikana kwamba yuko hai tukaona msanii wa Bongo Flava mboso mwenyewe na kikubwa zaidi kuna waziri ambaye uh, kipindi cha miezi mitatu tumekuwa naye kwenye televisheni kila siku mwendo wa saa tisa, Mutahi Kagwe. Kwa hiyo hii ni talanta ambayo inapaswa kuonekana na kukuzwa niwekezekana basi ilete kipato mwisho wa siku. Nimekuwa Abdul Malik Fumbwe katika kipindi cha chungu cha Jimbo. Tukutane tena katika kipindi kijacho alamsiki. Jimbo TV Stay updated